وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبياهم بإحسان إلى يوم الدين جابتي وبرشنشا وغنوغان محان مهيمان الله سبحانه وتعالى الدرباري جيني عمدر جنو إسلام كي धर्म हिसाब मनोनीत कर जीवन मध्य रही उत्तम आदर्श आल्लाह अल्लाह सुबहान तारा जानिए दिच्छें जे तुम्हादे नवीर जीवन में मुद्दे रहे चे तुम्हादे जनो उत्तम आदर्श हो ताई ये इस्लाम जे मनोनीतो इस्लाम अल्लाह रब्बुल अल्लाह मेरे धर्मो दीन ये इस्लाम मेरे दावत जुगे जुगे नवी एवं रसूल दर मध्य में अल्लाह रब्बुल अल्लाह मेरे मानव जाति पर जन الف لام راه كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور الله سبحانه وتعالى قال الف لام راه كتاب انزلناه اليك اي كتاب نازل করেছি نبي محمد صلى الله عليه وسلم এর উপরে انزلناه اليك আপনি এর উপরে নাজিল করেছি নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দিচ্ছেন যাতে করে আপনি কি করতে পারেন লিতুখরিজ الناس من الظلمات الى النور मानव जति के अंधकार समूह आलोर दिखे बेर आसते कितब नाजिल करुस्पष्ट विधान से कितब एलेम निश्चय अर्जन करते हे कुरानी करीम कुरानी करीम जानते हैं कुरानी करीम बुझते नबी मुहम्मद सल्लाह आलिस्लम हादिस बुझते हैं हादिस जानते तब जार जार सामर्थ्य अनुजाई दावती क्ष करते बाधा निषेध नहीं क्यों ना दावती क्या पूर्व कथा बलार पूर्व कलेम अर्जन करते हैं इमाम बखारी रहमतुल्ला आलह एक अध्याय कायम कर एलेम हम विषय अर्जन करते निजे बलार आगे एवं निजे अमल कर आगे कारण एलेम जो हमारे ना थे अमल की करब और एलेम जो ना थे कौन दिन दावत मानुषर मजे दीब तीन सम्पर्ते इसलम सम्पर्के नबी मुहम्मद सल्लाह अल्लम हादिस सम्पर्के कारण एखे रही है सुस्पष्ट विधान यज रसूल सल्लाह अलहीसल्लम तुफिकुम अमरइन तुम्हारे मजे दो जिन रेखे जा अर्जन करते दावतर मध्य सब चे उत्तम दावत हानुष के ताउहिदे दिखे आहवान कर आल्ला एकत्र दिखे आहवान कर इमाम भाजार रहमतुल्ला आल एक हादिस वर्णना कर नबी मुहम्मद सल्लाह आलिस्लम मुखलेस हे ओ व्यक्ति अर्थात जे व्यक्ति बोलने ला इलाह मुखलिसा दाखल अल जन्ना जे व्यक्ति एक बार अंतर दिए ला इलाह इल्लाल्लाह पाठ कर बे बोल बे तीन जन्नते पवित्र कर बे दाखल अल जन्ना इर बैखा होच्छे ये जे ला इलाह इल्लाल्लाह के शक्त करे निजे बुस्त हो बे जे ला इलाह इल्लाल्लाह की अल्लाह छारा कोनो शक्त इलाह नहीं अल्लाह छारा शक्त कोनो माबुद नहीं 
তাহলে তিনি বুঝবে এবং তার উপরে আমল করবে অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাহর প্রতি তিনি বিশ্বাস করবে আমল করবে বাস্তবায়ন করবে মুখ দিয়ে স্বীকার করবে এবং সর্বপ্রথম লা ইলাহা ইল্লাহর দাওয়াত মানুষের মাঝে প্রচার করতে হবে কেননা এতে রয়েছে তাওহিদ আল্লাহর একত্ববাদ আর তাওহিদ আমরা জানি তাওহিদ রয়েছে তিন প্রকার তাওহিদ এর রুবিয়া তাওহিদুল উলুহিয়া তাওহিদুল আসমা ও সিফাত আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে স্রষ্টা এই প্রতিপালক আসমান জমি সৃষ্টি করেছেন সেটা হচ্ছে তাওহিদ এর রুবিয়া স্রষ্টার প্রতি স্রষ্টার অধিকার তাওহিদ উলুহিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এবাদত করা তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবাদত দাওয়াত দিতে হবে আরেকটা হচ্ছে তাওহিদুল আসমা ও সিফাত অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে স্বচ্ছভাবে মানুষকে ধারণা করে দিতে হবে জানিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা যেটি বুঝতে পারলাম সর্বপ্রথম কিসের দাওয়াত দিতে হবে তাওহিদের দাওয়াত আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত একত্ববাদের দাওয়াতটা আগে আমাদেরকে দিতে হবে সম্মানিত প্রিয় দিনি ভাই এবং মন্দুগণ তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সর্বপ্রথম আমাদেরকে তাওহিদের দাওয়াত দিতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একত্ববাদের দাওয়াত দিতে হবে কেননা এই তাওহিদের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ সবহানু তালা বিভিন্ন জাতির মাঝে নবী এবং রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন এই জন্য আল্লাহ সবহানু তালা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেকটি জাতির কাছে নবী এবং রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন যাতে করে একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহরই আবাদত করার জন্য প্রত্যেক জাতির কাছে সতর্কবাণী হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী এবং রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন যাতে করে কেয়ামতের ময়দানে কেউ না বলতে পারে যে আমাদের কাছে কোনো দাওয়াত আসে নাই তাই তো আমরা গোমরাহি ছিলাম তো এখনো যারা সেরেক করছে বেদাত করছে তাদের মাঝে এই সঠিক দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া দরকার তাওহিদের দাওয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমের একত্ববাদের দাওয়াত বলছে তানিবু তাগুদ আর তারা তাগুদের বিরোধিতা করার জন্য মূলত যুগে যুগে আল্লাহ রব্বুল আল নবী এবং রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ আজকাল দেখা যায় যে তাগুদের ব্যাখ্যাটা ভুল করে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে তারা জনগণের উপরে জুলুম করছে শুধু তাদেরকে তাগুদ বলা হয় তারা তো তাগুদ আছে তার সাথে সাথে কবর পূজা বলেন মাজার পূজা বলেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লার এবাদত করে এগুলো সম্পূর্ণ তাগুদ তাহলে যারা কবর পূজা করে মাজার পূজা করে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লার এবাদত করে গাইরুল্লাহকে ডাকু তারা হচ্ছে তাগুদ এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে যারা জনগণের উপর জুলুম করে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে তাদের নিজেদের মন গড়া আইন লালন পালন করে এগুলো তাগুদ তাহলে আমাদেরকে যখন আল্লাহ রব্বুল আলমের একত্ববাদের দাওয়াত তৌহিদের দাওয়াত আমরা জানিয়ে দিব তখন মানুষ সঠিক বুঝতে পারবে যে আসলে আল্লাহর এবাদ কিন্তু আল্লাহর এবাদতের দাওয়াত আল্লাহর তাওহিদের দাওয়া যদি আমরা না পৌঁছাই তাহলে মানুষরা সঠিকটা কি করে জানবো যে আসল পথ কোনটি সম্মানিত প্রিয় দিনি ভাই এবং বন্ধু তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সর্বপ্রথম আমাদেরকে তাওহিদের দাওয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমের একত্ববাদের দাওয়াত দিতে হবে আর পাশাপাশি আমাদেরকে এই তাওহিদের এলেম অর্জন করতে হবে কেননা যুগে যুগে আল্লাহ সুফাহান তালা বিভিন্ন জাতির মাঝে এবং সমস্ত জাতির মাঝে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী এবং রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন সেটা হচ্ছে তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই জন্য আল্লাহ সুফাহান তালা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলম বলেছেন সমস্ত জাতির মাঝে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী এবং রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন কি জন্য আনে আবুদ আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলম এবাদত করার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যত জাতি পাঠিয়েছেন তাদের মাঝে শুধু নবীদের দাওয়াত ছিল একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রেসালাতের দাওয়াত সেটা হচ্ছে তাওহিদ তাওহিদের রবিয়া তাওহিদুর রুহিয়া এবং তাওহিদুর আসমা ও সিফাত ষষ্ঠা গুণাবলী এবং আল্লাহ রব্বুল আলম অধিকারের দন জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলম যুগে যুগে নবী এবং রাসুলদেরকে বিভিন্ন জাতির মাঝে প্রেরণ করেছেন হয়তো এখন অনেকে বলতে পারে যে আমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে নাই অথবা কেয়ামতের ময়দানে তারা বলতে পারে আমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে নাই এই জন্য এখনো যে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বলেন বিশ্বের কে না জানে যে এটা হচ্ছে সঠিক ইসলাম এটা হচ্ছে দিন ইসলাম এটা হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমের মনোনীত দিন সেদিন সবাই বলবে আমরা জানতাম না এরকম কথা যে যাতে করে কেউ না বলতে পারে এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের যুগে যুগে রবি এবং রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমের এবাদতের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আর ওয়াজ তানিবু তাগুদ আর তাগুদের বিরোধিতা করার জন্য এই তাগুতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আজকাল আমরা যেটা শুনতে পাই 
সেটা হচ্ছে বলে থাকে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে জনগণের উপরে রোলার চালাচ্ছে জুলুম করছে তারাই তাগুত তারাই শুধু তাগুত নয় বরং মাজার পূজা বলেন কবর পূজা বলেন পীর পূজা বলেন এগুলা সম্পূর্ণ তাগুত যারা আল্লাহর এবাদত করা থেকে মানুষকে বিমুখ করে রেখেছে এবং সঠিক তাওহিদের এলেম মানুষের মাঝে এখনো পৌঁছায়নি বরং তারাও তাগুত আর যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে তাদের কোরআনের আইন বাদ দিয়ে তাদের নিজেদের মন করে আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তারাও তাগুত তারাও এই তাগুত গুলাকে লালন পালন করছে তাহলে তাগুতের ব্যাখ্যা ব্যাপক হতে পারে এক কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে যারা আত্মসমর্থন করে না আল্লাহ রব্বুল আলমের বিধিবিধান মানে না আল্লাহ রব্বুল আলমের বিধিবিধান দিয়ে এই জীবন পরিচালনা করে না রাষ্ট্র পরিচালনা করে না নিজের পরিবার জীবনে পরিচালনা করে না তারাই হচ্ছে তাগুত তাহলে সমস্ত এই তাগুতকে বিরোধিতা করার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী এবং রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন তাহলে সর্বপ্রথম তাহলে যে দাওয়াতটা আমরা দিতে পারি সেটা হচ্ছে তাওহিদের দাওয়াত অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমের একত্রবাদের দাওয়াত এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দাওয়াত কারণ এই দাওয়াত আমাদেরকে দিতেই হবে আলিসাল্লাম বলেছেন এটা সৈয়ুল বখারি হাদিসটি রয়েছে বাল্লিগু আনিওয়ালাও আয়া তোমরা যদি একটি আয়াত জানো তাহলে আমার পক্ষ থেকে পুষিয়ে দাও তবে সেই আয়াতটা জানতে হবে এমন না যে আমি একটি আয়াত জানি সেটা নিয়ে বের হয়ে গেলাম বরং এলেমও আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ এলেম অর্জন করতে হবে যারা এলেম অর্জন করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের রাস্তাকে জান্নাতের রাস্তা বলে জান্নাতের রাস্তার দিকে তাদের পথ আল্লাহ রব্বুল আলমে সুগম করে দেবে এই ক্ষেত্রে সহি মুসলিম একটি হাদিস রয়েছে যেটা আবু হরাইরা অদি আল্লাহ থেকে বর্ণনা হয়েছে রসুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন আবু হরাইরা আব্দুর রহমান বিন সাখর দৌসির আদি আল্লাহ আনু বনেন যে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করার জন্য চলবে অর্থাৎ এলেমের রাস্তায় চলবে যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করবে বা এলেম দিকে অর্জন করার চেষ্টা করবে এর আহার বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমে কি করবেন তার রাস্তাকে জান্নাতের রাস্তা দিয়ে দিবেন সুফান আল্লাহ তাহলে এলেম অর্জন করাটা অত্যন্ত জরুরি তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা যেটি বুঝতে পারলাম যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি এলেম অর্জন করার জন্য চেষ্টা করবে ওই রাস্তায় চলবে এহার বিনিময়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জন্য কি করবে জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দিবেন তাহলে এলেম অর্জন করতে হবে এটি আমাদের জান্নাতের রাস্তা যাওয়ার জন্য একটি শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম আর সে এলেম অর্জন করে এলেম প্রচারও করে দিতে হবে কেননা নবী এবং রাসুলদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে নবী এবং রাসুলদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে নবী আসবে না আর রাসুলও আসবে না তাই এই যে দিনই দায়িত্ব এই যে দিনই ইসলাম এগুলো কিন্তু আমাদের কি প্রচার করতে হবে তাহলে এটা একটা এলেমের গুরুত্ব মানে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব কিন্তু যখন আমরা জানতাম না তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে হুকুম হচ্ছে জানো জানার চেষ্টা করো এই জন্য নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন তলব আলমি ফারিদাতন আলাকুল্লি মুসলিমিন প্রত্যেক মুসলিমের উপরে এলেম তলব করা হচ্ছে ফরজ নরনারীর উপরে আর সেই এলেম যখন আপনি তলব করবেন এলেম যখন আপনার মাঝে চলে আসবে তখন কি করা হবে সে এলেম প্রচার করে দিতে হবে পৌঁছিয়ে দিতে হবে কারণ এটি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যখন আপনি এলেম অর্জন করলেন এখন আপনি এলেম প্রচার করে দিতে হবে তারই পাশাপাশি আল্লাহ তো চাইলে আল্লাহ চাইলে আল্লাহর দিন এমনি প্রশস্ত করে দিতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলম যদি বলে কোন ফায়া কোন বলো তা হয়ে যাবে সমস্ত মানুষ হেদায়ত হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন চাচ্ছেন যুগে যুগে কিছু মানুষকে দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিনই খেদমত করেন তাদের দাওয়াতে মানুষ গ্রহণ ইসলামের দিকে আসে এই জন্য রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যদি আপনার দ্বারা কোন একটা ব্যক্তি হেদায়ত হয় তাহলে আপনি আল্লাহ রাস্তা একটি উট কুরবানি দেওয়ার চাইতে উত্তম কাম করলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যদি আপনার কথা দ্বারা আপনার আচরণ দ্বারা যদি একটা মানুষ দিনের দিকে চলে আসে তাহলে যেন আপনি আল্লাহ রাস্তায় একটি উট কুরবানি দেওয়ার চাইতে উত্তম কাজ করলেন ওই সময় লাল উটের অনেক দাম ছিল এই জন্য রসুল সাল্লাহ ওই লাল উট দিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন তাহলে এটি একটা উত্তম কাজ ইসলাম প্রচার করা আর এই ইসলাম প্রচার করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে কারো কাছে আমরা দাওয়াত দিচ্ছি হাসানা 
আল্লাহ সুফহান তালা বলছেন তোমরা মানুষকে আহ্বান করো আল্লাহর দিকে রবের দিকে ইসলামের দিকে বিল হেকমা ওয়াল মাওয়াইজাত এল হাসানা সুন্দর কথা দ্বারা উত্তম কথা দ্বারা উত্তম চরিত্র দ্বারা মানুষকে কি করো আহ্বান করো তাই যখন আমরা দিনে দাওয়াত দিব তখন আমাদেরকে হেকমা জ্ঞান স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজেরা অকল ও হোসনা সুন্দর ভাষা দিয়ে সুন্দর কথা দিয়ে আমরা মানুষকে দিনের দিকে আহ্বান করতে পারি কারণ দিন হচ্ছে গিয়ে কল্যাণ এই দিনের মধ্যে রয়েছে শান্তি আর এটা আমাদের করতেই হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে একই কথা বলেছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইয়া আইহা রসুল বাল্লেগমা উনজিলের এই কামের রব্বিক হেনবি আপনার রবের পক্ষ থেকে যা কিছু নাজিল হয় আপনার উপরে নাজিল করা হয়েছে তা আপনি কি করেন মানুষের মাঝে প্রচার করে দেন আর প্রচার করে দিতে হবে যদি আপনি সেটা না প্রচার করেন তাহলে যেন আপনি রিসালাতের দায়িত্ব অস্বীকার করলেন তা রাসুলকে আল্লাহ রব্বুল আলম এই কথা বলছেন অতএব আমাদেরও দায়িত্ব আমাদেরও কর্তব্য যে মানুষকে দিনের দিকে আহ্বান করা সুন্দর কথার মাধ্যমে সুন্দর উত্তম আচরণের মাধ্যমে যাতে করে আমার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হয় এভাবে আমাদেরকে কি করতে হবে দাওয়াত দিতে হবে আর দাওয়াতের জন্য চেষ্টা করতে হবে কারণ আপনি যদি কোনো মানুষকে দাওয়াত দেন তাহলে আপনি সুয়াব পাবেন আলহামদুলিল্লাহ এই ক্ষেত্রে রবি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একটি হাদিস বলেছেন বলেছেন যদি কোন ব্যক্তিকে তুমি দিনের দিকে আহ্বান করো ইসলামের দিকে আহ্বান করো তাহলে তুমি ওই ব্যক্তির ন্যায় সোয়াব পাবে সে ব্যক্তি যেমন এই কাজটা করলে সোয়াব পাবে তুমি এমন সোয়াব পাবে কিন্তু এই থেকে কোনো কিছু কাটানো হবে না আর যদি আপনি মানুষকে গোমরাহির দিকে আহ্বান করবেন পথ বরষ্টের দিকে আহ্বান করেন তাহলে ওই ব্যক্তি যে পথ বরষ্ট হলো তিনি যে যে গুণার বাগি হলো সে গুণার একটি ভাগ আপনার ভাগ ভাগ চলে আসবে এই থেকে কোনো কিছু কাটানো হবে না তা আমাদেরকে যখন দিনই দাওয়াতি কাজ করতে হবে তখন পবিত্র কোরআন এবং সুন্নার ভিত্তি দাওয়াতি কাজ করতে হবে এখন আমরা যখন দেশে যাব আমরা কিভাবে দাওয়াতি কাজ করব এই দাওয়াতি কাজের জন্য বিভিন্ন পন্থা বিভিন্নভাবে অবলম্বন করে আমরা চেষ্টা করব মসজিদের ইমাম মাদ্রাসার যে ইমাম তাকে কিছু বই দেওয়ার জন্য তাকে কিছু হাদিয়া দেওয়ার জন্য হাদিয়া পেলে সাধারণত সবাই খুশি হয়ে যায় এটা দাওয়াতি কাজের একটা প্ল্যাটফর্ম হুজুররা সাধারণত মিলাদ পরে যেসব বেদাতি কাজ করে টাকা পয়সার জন্যই সে টাকা টাকা পয়সার লোভ আমরা দিতে পারি কারণ আমাদের উদ্দেশ্য যেহেতু ভালো তাই কিছু কিছু তাদেরকে টাকা পয়সা দেওয়া এলাকার যারা মাতাব্য রয়েছে তাদের জন্য কিছু হাদিয়ে নিয়ে যাওয়া কিছু বই পুস্তক নিয়ে যাওয়া এগুলা করতে হবে বাড়াবাড়ি তাদের সঙ্গে করা যাবে না জোরে আমিন বললাম জোরে রফলিয়া দিন বললাম আর রফলিয়া দিন করলাম আর আমিন বললাম আমাকে মসজিদ থেকে বের করে দিল এটা অনেক মুশকিল হয়ে যায় আপনার আমল আপনি করবেন ওই যে একমা কৌশলে দাওয়াতি কাজ করতে হবে ইমামের মসজিদের ইমাম রয়েছে তাকে এক হাজার টাকা দেন পাঁচশো টাকা দেন হাদিয়া দেন ঠিক এইভাবে আমাদের কি করতে হবে এই আল্লাহর দিনের দিকে মানুষকে স্বচ্ছতার সঙ্গে আহ্বান করতে হবে কারণ এই দিন হচ্ছে কল্যাণ এই দিন হচ্ছে শান্তি এটা হচ্ছে ইসলাম এতে রয়েছে এহকালিক মুক্তি এবং পরকাল এহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তি রয়েছে মূলত এই ইসলামের মধ্যে তা আমরা সর্বভাবে চেষ্টা করব দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে যাতে করে ঝগড়া ফাঁসাদ মারামারি এগুলো না করি এগুলো করলে আপনার দাওয়াতি কাল ফিল্টার নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই সর্বপ্রথম আমাদের এইটি দাওয়াতি কাজ করতে হবে যে মানুষকে পবিত্র কোরআন বুঝাইতে হবে যে আসলে কোরআনে এটা রয়েছে হাদিসে এটা রয়েছে আপনি দেখেন রিচার্জ করেন জানার চেষ্টা করেন কিছু বই নিয়ে যেতে হবে বই তাদেরকে কিছু দিতে হবে এই বই থেকে তারা অধ্যয়ন করবে এভাবে আমরা দাওয়াতি কাজ দিতে পারি করতে পারি সর্বপ্রথম আমাদেরকে সর্ব অবস্থায় তাওহিদের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে হবে আর টাকার লোভ সবারই আছে কম বেশ তাই টাকা দিয়েও আমরা তাদেরকে এই দিনের দিকে আহ্বান করতে পারি কারণ এই দিন হচ্ছে গিয়ে 
কল্যাণ এই দিন হচ্ছে শান্তি তাই আমরা সর্ব অবস্থা চেষ্টা করব যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের তাহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সেরেক থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য এখন রফুলিয়া দিন কেউ করছে কেউ করে না তার জন্য তিনি মুশরিক হয়ে যাবে না কিন্তু কেউ যদি কবরে সেজদা দেয় তাহলে তিনি মুশরিক হয়ে যাবে কেউ যদি মাজারে সেজদা দেয় তার জন্য তিনি মুশরিক হয়ে যাবে এটি আমাদের কেউ সর্ব অবস্থায় খেয়াল রাখতে হবে যারা তাবিজ ব্যবহার করছে আমরা হয়তো দেশে গেলে এটা অনেক মুশকিল হয়ে যাবে বলাটা রাসুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মান তা আল্লাহ তামিম ফাকাত আশরাকা যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলাল তাবিজ ব্যবহার করলো সে সেরেক করলো এখন দেশে গেলে সাধারণ মানুষের কাছে বলাটা অনেক কৌশল মানে বলাটা মুশকিল হয়ে যাবে তাই কৌশল অবলম্বন করতে হবে তাবিজ যদি কোরআন পাক দিয়ে লেখা হয় তাহলে সেটা নিয়ে ভাতরুমে যাচ্ছে মানুষ সেটা নিয়ে ঘুমাসছে মহিলা নাবাক অবস্থায় তাবিজ পড়ছে আস্তাফরুল্লাহ অথচ আল্লাহ আমাদের রব তিনি আমাদের সব তিনি আমাদেরকে খাবান তিনি আমাদেরকে পড়ান আমরা কি করে আল্লাহর সাথে এই কুফুরিটা করি আল্লাহর সাথে কি করে হারাম কাজটা করি অথচ দেখা গেল আল্লাহ আমাকে খাওয়াচ্ছে তাহলে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবার মানুষকে কৌশলে বুঝাইতে হবে যে আসলে তাবিজ ব্যবহার করা সেরেক আর এই সেরেক থেকে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে সাবধান হতে হবে পবিত্র কোরআন এবং সহি সুন্নার ভিত্তিতে আমাদের সর্ব অবস্থায় চলতে হবে দেশে গেলে এটা বলা যাবে না যে মাঝাব মানি না অনেকে দেখা যায় যে বলে মাঝাব মানি না তো এটা সাধারণত মাঝাব আমরা মাঝাব পিপাসি লোক আমরা মাঝাব ছাড়া কিছুই বুঝি না তখন বলতে হবে তাদেরকে কৌশলে যে পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস তো আছেই ইমামদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি ইমামদেরকে ভালোবাসি মানি কিন্তু পবিত্র কোরআন এবং হাদিস আমাদেরকে যে ইন্ডিকেটার দেয় এটা হচ্ছে আমাদের মূল দলিল কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই এই কথাই বলেছেন যে আমি তোমার মাঝে দুটি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি তা হচ্ছে কিতাব এবং সুন্না কোরআন এবং হাদিস হাদিস এবং কোরআনে যা রয়েছে এগুলোই মানতে হবে আর বাকি বিষয়গুলো সরাসরি বলা যাবে না কাদের কাছে যে না এটা মানবে না ওটা মানবে না কৌশলে বলতে হবে যে ইমামদেরকে আমরা মানি ঠিক কিন্তু ইমামদের এমন কথা মানা যাবে না যেটা তাদের কেয়াসের ভিত্তিতে করেছে অথবা এই ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দলিল আছে ইমামরা তারা করেছে নিজস্ব খেজমত করেছে আলহামদুলিল্লাহ এভাবে আমরা নিশ্চয়ই দাওয়াতি কাজ করবো এলাকাতে যখনই যাব যার যার অবস্থান থেকে দাওয়াতি কাজ করতে হবে আর দাওয়াতি কাজের পাশাপাশি যে অর্থর যে বিষয়টা এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে অর্থ দিয়ে অনেক সময় অনেকে ঘায়াল করা যায় আর এলাকাতে যখনই আমরা দাওয়াতি কাজ করব তখন আমাদের এলাকার কিছু ভাইদেরকে দেখে দেখে তাদেরকে সই আঁকি দিকে নিয়ে আসতে হবে তাদেরকে কিছু বই দিতে হবে লেফলেট দিতে হবে যাতে করে এরা সঠিকটা বুঝে এবং সঠিকটা পায় তা আল্লাহ সুবহান ও তালার কাছে দোয়া করে হে রব্বুল আলমিন তুমি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সহি আকিদার দাওয়াত পৌঁছিয়ে দাও মানুষকে সেরেক থেকে বেদার থেকে হেফাজত করো হে আল্লাহ বাংলাদেশকে তুমি রক্ষা করো বাংলাদেশ যেভাবে আজকাল বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিন দিন গাফেল হয়ে যাচ্ছে তুমি তাদেরকে হেফাজত করো আর তারই সাথে সাথে আমরা এই দোয়া করি যে বাংলাদেশে বারমান মুসলিমরা আসছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেফাজত করো এবং এই বুদ্ধিষ্টদেরকে তুমি জালেমদেরকে তুমি ধ্বংস করে দাও তাদেরকে আসমানে গজব দিয়ে জমিনে গজব দিয়ে তুমি ধ্বংস করে দাও আর বাংলার মধ্যে যে আমরা আজকাল দেখতে পাচ্ছি নারীর ছড়াছড়ি অথচ যে রাসুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে যার মাঝে যে দেশের মধ্যে নারীদের হাতে ক্ষমতা থাকবে সেই দেশ এমনি ধ্বংস হয়ে যাবে রাসুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন লাইফলিহা কমুন ওয়াল্লাহ আমরাহুম ইমরাতান যে জাতি তার বার দায়িত্ব নারীর হাতে তুলে দিয়েছে সেই জাতি তো এমনি ধ্বংস হবে তাই এগুলো থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাওহিদ যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন একত্রবাদ যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি ইনশাল্লাহ আমাদের হাতে একদিন একদিন খেলাফত আসবেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে মাফ করুক রব্বানা